খাদ্যের পরিপাক পরিপাক বিভিন্ন ধাপে ধাপে সম্পন্ন হয় এটা আমরা আগেই জানি আমরা যখন কোনো খাবার খাই তা প্রথমে মুখের মধ্যে আসে মুখ গহ্বরে আসে পরবর্তীতে সেখানে মুখ গহ্বর থেকে পরিপাক পাকস্থলিত হয় খাদ্যবস্তু পাকস্থলিতে চলে আসে এবং এখানে পরিপাক সম্পন্ন হয় আমরা এখন এই পাকস্থলীয় পরিপাক সম্পর্কে একটু বিস্তারিতভাবে জেনে নিই পাকস্থলিতে বিভিন্ন গ্যাস্ট্রিক গন্থি আছে এই যে আমরা একটা থলির মতন দেখতে পাচ্ছি এটি হচ্ছে পাকস্থলি এবং এখানে বিভিন্ন গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থি আছে আমরা জানি গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থিগুলো বিভিন্ন গ্যাস্ট্রিক রস নিঃসরণ করে এবং এই রসগুলোতে মূলত হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড ও পেপসিন থাকে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড অ্যাসিড আমরা জানি অ্যাসিডের উপস্থিতিতে ব্যাকটেরিয়া ধ্বংস হয়ে যায় যদি খাদ্যে কোনো ব্যাকটেরিয়া থেকেও থাকে এই পাকস্থলিতে আসার সাথে সাথে তা নষ্ট হয়ে যায় হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড পাকস্থলীর মধ্যে একটা অ্যাসিডিক অবস্থার সৃষ্টি করে সে একটা অম্লধর্মী অবস্থার সৃষ্টি করে এই অম্লধর্মী অবস্থার কারণে নিষ্ক্রিয় যে পেপসিনোজেন থাকে তা সক্রিয় পেপসিনে পরিণত হয় পেপসিন যা করে সে আমিষ জাতীয় খাদ্যকে অ্যামাইনো অ্যাসিড বা সরল পেপটাইডে পরিণত করে অ্যামাইনো অ্যাসিড পেপসিনের উপস্থিতিতে সরল পেপটাইডে পরিণত হয় শর্করা ও স্নেহ জাতীয় খাদ্যের পরিপাক পাকস্থলিত হয় না আমরা দেখলাম যে পেপসিনের প্রভাবে শুধুমাত্র আমিষ জাতীয় খাদ্যের পরিপাক পরিপাকই হয়ে থাকে এছাড়া আরেকটা কাজ হয়ে থাকে পাকস্থলিতে সেটা পাকস্থলি ক্রমাগত সংকুচিত ও প্রসারিত হতে থাকে ক্রমাগত সংকুচিত ও প্রসারিত হওয়ার কারণে খাদ্যবস্তু একটা মন্দের মতন পরিণত হয় এই মন্ডকে কাইম বলা হয়ে থাকে অর্থাৎ তাহলে আমরা খাদ্যবস্তু পাকস্থলিতে আসার সাথে সাথে যা হচ্ছে সেগুলো সেই ধাপগুলো আরেকবার একটু দেখে নিই পাকস্থলিতে আসার সাথে সাথে বিভিন্ন গ্রন্থি থেকে গ্যাস্ট্রিক রস নিঃসরণ হতে থাকে এই রসের মধ্যে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড ও পেপসিন থাকে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড ব্যাকটেরিয়াকে ধ্বংস করছে ও অম্লীয় অবস্থার সৃষ্টি করছে অম্লীয় অবস্থার সৃষ্টি হওয়ার কারণেই পেপসিন পেপসিনোজেন পেপসিনে পরিণত হয় এই সক্রিয় পেপসিনটা আমিষকে ভেঙে অ্যামাইনো অ্যাসিড ও কিছু সরল পেপটাইডে পরিণত করে এখানে শুধুমাত্র আমিষেরই পরিপাক হয় সরকারা বা স্নেহ জাতীয় খাদ্যে পরিপাক হয় না তাছাড়াও পাকস্থলীর ক্রমাগত সংকোচন ও প্রসারণের কারণে খাদ্যবস্তু মন্ডে পরিণত হয় এই মন্ডকে কাইম বলা হয় এরপরে খাদ্যবস্তু পাকস্থলী থেকে ক্ষুদ্রান্তে চলে যায় এবং পরবর্তী পরিপাকের ধাপ শুরু হয়ে থাকে এগুলো আমরা পরবর্তী ভিডিওতে জানতে পারবো